Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel tutorial sederhana Tips dan trik Oke sobat sederhana Di tangan saya ada satu buah handphone ya Bermerek uh, Vivo uh, Yang kondisinya uh, lupa ya Lupa akan fin Dan perangkat ini sudah saya bongkar ya Untuk bagian backdoornya Karena untuk perangkat Vivo tipe ini Harus dibuka ya bagian vektor belakangnya jadi saya sudah buka kita matikan dulu eh, perangkatnya di sini untuk tipenya yaitu tipe Y1 eh, Vivo Y12i ya yang seri Qualcomm dan kalian harus sediakan finset ya pencet seperti ini yang bengkok karena untuk mempermudah pengerjaan nanti ya ketika hendak eksekusi nah dan fungsinya pencet ini juga untuk membuka dari sebuah baterai ya baterai dan dari songket ini harus dibuka karena di bawah sini ada satu buah e, karet ya stiker karet yang yaitu menutupi e, pin EDL ya menutupi pin EDL yang nanti akan kita e, gunakan untuk proses eksekusi menghilangkan e, pinnya gitu kan jadi kita buang saja kita lepaskan dulu e, karetnya ini langsung saja kita buka ya PC ataupun laptopnya di sini saya menggunakan tour MRT ya MRT versi 3,62 dan harus dan harus terkonek dengan jaringan internet ya ataupun hotspot nah kita langsung buka eh, MRT nya kita coba lagi buka karena tadi gagal E, ditunggu karena prosesnya agak lumayan lama ya saat ketika membuka MRT ini dan jangan kalau ada notifikasi tadi jangan diupdate langsung saja di cancel nanti dia akan terbuka nah di sini kita menggunakan e, versi Y11 ya type Vivo lalu kita buka versi 11 lalu klik untuk e, pilihan format dan unlock ya unlock nah untuk songketnya kita pasang songket uh, dari USB nya kita pasang nah di sini untuk fin EDL ya pin EDL yang tadi uh, karetnya kita buka nah di sini pinnya nanti kita akan shortcut ya ketika hendak eksekusi seperti ini caranya ini dicepit ya yang dua titik tadi lalu dimasukkan uh, kabel USB nya oke okay. Nah, ketika terbaca langsung dilepaskan untuk uh, pin EDL-nya. Di sini biarkan driver uh, menginstal ya. Ya prosesnya cukup lama jadi saya percepat videonya. Biarkan dia menginstal. Oke, okay, sudah terinstal ya Qualcomm USB 9008. Lihat seperti ini. Nah, di sini langsung kita klik start ya. Start dan biarkan uh, prosesnya berjalan sampai done ya, sampai selesai. Jadi proses pengerjaannya ini sangat mudah ya sobat. Jadi untuk e, cara membuka covernya kalian harus pelan-pelan ya. Nah sudah selesai, sekarang kita exit ya untuk MRT-nya. Nah di sini kalian untuk proses ini, jika kalian menggunakan akun Google dan kalian juga lupa akan akun Googlenya, ya nah, kalian e, jangan dulu ditutup ya untuk videonya. Kalian simak baik-baik e, cara melewati. Uh, bypass ya atau VRF ya. Nah di sini saya percepat juga videonya karena cukup lama loadingnya. Oke. Okay. Cara VRF ini berlaku untuk semua pipo ya, untuk semua pipo. Jadi mungkin sobat sederhana juga sudah banyak yang tahu ya uh, bagaimana cara bypass atau VRF untuk uh, seri pipo ini. Lihat. Jadi kita masuk ke tampilan awal seperti ini, lakukan step by stepnya seperti biasa hendak kita membeli handphone baru. Nah langsung saja di sini kita masuk ke jaringan uh, WiFi ya, WiFi ataupun hotspot sama aja. Yang penting ada jaringan internet. Lihat. Jadi kita langsung masuk ke jaringan aja, jangan masuk ke langsung ke akun. Jadi prosesnya lama lagi. Jadi langsung ke sini saja, langsung masukkan. Uh, itu ya terus lewati jangan jangan diklik yang berikutnya jangan dilewati nah di sini terus lewati 
terus ya klik setuju di sini kita klik berikutnya lalu kita tambahkan e, wajah ya tambahkan wajah nanti kita berikan pola pola yang mudah diingat aja seperti ini dan untuk nama ininya kita asal aja ya yang penting ada yang ada yang penting ada isinya klik selesai dan e, lewati lewati dan kita kembali ya kembali sampai ke jaringan wifi nah setelah begini kita klik berikutnya berikutnya dan terus jangan salin biarkan dia loading ya saya percepat videonya karena lama sekali loadingnya ini terus memeriksa info biarkan dia berjalan nah jadi ini kita klik lewati jadi kalau kalian tadi tidak menggunakan pola ya tidak memberikan pola pasti dia akan meminta akun ya akun google kalian itu kalau jika kalian ingat kalau misalkan kalian lupa kalian bisa menggunakan metode ini oke berikutnya dan lewati dan lewati dan ponsel siap digunakan oke e, mungkin cukup sekian tutorial kali ini semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh